ഇന്ന് നമ്മൾ കളർ തിയറി ആണ് കളർ തിയറി എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് എന്നല്ല കോമ്പിനേഷൻസ് കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന കളർ ഇന്ന കളറിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന ഇന്ന കളറുകൾ ചേരും അല്ലെങ്കിൽ ചേരത്തില്ല അതിനൊരു കളർ തിയറി ആ തിയറിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ ചില ചിലർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് അറിയാവുന്നവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കളർ തിയറി അറിയാം എല്ലാവർക്കും ഡ്രോയിങ് അറിയണമെന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡ്രോയിങ് അറിയാത്തവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ആവാം അപ്പം അതിന് നമുക്ക് ഒരു കളർ തിയറി മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ കളർ ഏതൊക്കെ കളറിൻ്റെ കൂടെ ഏതൊക്കെ കളർ യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റെഡ് കളർ റെഡ് കളർ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതൊക്കെ കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ലൈറ്റ് റെഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കളർ തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിന് അത് കിട്ടണമെന്നില്ല അതിന് അതിൻ്റെ ബേസിക് ലെവലിലുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കളർ കാര്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ഇത് അത് അത് നിങ്ങൾ ബിഗിനേഴ്സിന് മാത്രം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കളർ തിയറി കളർ കോമ്പിനേഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ വീൽ ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് കളർ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് കളർ വീൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ശരിക്കും കളർ വീലിന് രണ്ട് സൈഡുകളാണ് അപ്പം ഈ ഇതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെൻട്രൽ കൂടി ഒരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ കാണുന്ന കളറിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂൾ കളേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂൾ കളേഴ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതിന് വാം കളേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കൂൾ കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് വയലറ്റ് വയലറ്റ് ബ്ലൂ വയലറ്റ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഇത്രയും കളേഴ്സ് കൂടുന്നതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂൾ കളേഴ്സ് വാം കളേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് റെഡ് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ യെല്ലോ ഗ്രീൻ ഇതിനെ വാം കളേഴ്സ് ഈ കളർ വീലിൽ ഈ കളറുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതുകൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾക്കല്ല നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സും സെക്കൻഡറി കളറും ഈ പ്രൈമറി കളേഴ്സും സെക്കൻഡറി കളറും കൂടെ കൂടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഈ കളർ വീലും അതിലെ കളേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം റെഡ് ടൈം ബ്ലൂ യെല്ലോ ഇത് ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി കളേഴ്സ് റെഡ് ബ്ലൂ യെല്ലോ റെഡ് ബ്ലൂ യെല്ലോ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി കളർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയലറ്റ് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് ഇത് സെക്കൻഡറി കളർ അപ്പോൾ ഈ ഈ രണ്ട് കളറിൻ്റെയും കൂടെ മിക്സ് ആണ് ശരിക്കും ഇതിനെ ടെറിറ്ററി കളർ അല്ലെങ്കിൽ കളർ വാഗൺ അല്ലെങ്കിൽ കളർ വീൽ എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് റെഡും ഓറഞ്ചും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും റെഡും ഓറഞ്ചും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കളർ കളർ അടുത്ത ഒരു കളർ കളർ വീലിൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോയും ഗ്രീനും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീനും അല്ല ലൈറ്റ് യെല്ലോയും അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ കളർ വീലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ പ്രൈമറി കളറും സെക്കൻഡറി കളറും മനസ്സിലായി അത് ഒന്നും കളർ വീലിലേക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ കളർ തീയതിയൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിന് ഇതിന് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് കളർ മിക്സ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെ കളേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് വളരെ ലളിതമായി നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ കളറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു ഡിസൈനർ ആവാൻ വേണ്ടി കളർ കോമ്പിനേഷൻസിന് ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ കളറിൻ്റെ കൂടെ ഏതൊക്കെ കളർ യൂസ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ കളർ വീൽ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കളറിൻ്റെ വളരെ തിയറി ഒത്തിരി അങ്ങ് അഡ്വാൻസ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓപ്പോസിറ്റ് കളറിൽ വരുന്നതും നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കളേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കളർ വീലിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനിയും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനൊരു തിയറി ഉണ്ട് കളർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിന് കളർ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം പല രീതിയിൽ പല കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പല അതിന് ഒരു കോംബിനേ കോമ്പിനേഷൻ തിയറി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് ഏതാണ് എന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നെക്സ്റ്റ് മോണോക്രോമാറ്റിക് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് അനലോഗസ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്ന ട്രാഡിക് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് ടെക്ട്രാഡിക് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കേട്ട് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഏത്ര ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ എത്ര രീതിയിൽ കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പേര് കേട്ട് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ എന്താണെന്നും മോണോക്രോമാറ്റിക് കളർ എന്താണെന്നും അനലോഗസ് കളർ എന്താണെന്നും ട്രാഡി കളർ എന്താണെന്നും ട്രാഡി കളർ എന്താണെന്നും നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസൈനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ ഓരോന്നും ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം ആദ്യം കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കോംപ്ലിമെന്ററി കളേഴ്സ് എന്താണ് കോംപ്ലിമെന്ററി കളേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ കളർ വീലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ കളർ വീല് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കോംപ്ലിമെന്ററി കളർ അതായത് കളർ കോമ്പിനേഷനകത്ത് ഒന്നാമത്തെയാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കളർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ടു കളേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് കളേഴ്സിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന കളറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ ബ്ലാക്ക് അതായത് ഇവിടെ ഒരു കളർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ ഇവിടെ ഒരു കളർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളേഴ്സ് അത് തന്നെയാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി അതായത് എനി ടു കളേഴ്സ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കളേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ രണ്ട് കളേഴ്സും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭംഗി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ ലളിതമാണ് എങ്ങനെയാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് കളേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതിനെയും കൂടെ പിക്കുക അത് രണ്ടും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണല്ലോ കളർ കളർ വീലില്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള അപ്പം ഇത് ഇതുവാകാം ഈ കാണുന്നതാകാം ഇതാകാം ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതാണ് ശരിക്കും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കളേഴ്സ് എടുക്കുക അത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള കളർ വീലിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് കളേഴ്സ് എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് അതിനെയാണ് ശരിക്കും കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളർ നെക്സ്റ്റ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരട്ട് ഒരു കളറെ എടുക്കത്തുള്ളൂ അതായത് അതിനെ മോണോക്രോമാറ്റിക് കളർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ കളറെ എടുക്കും അതായത് ഓറഞ്ച് എങ്കിൽ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ എങ്കിൽ യെല്ലോ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടിൻറ്റും ഷെ അതായത് ത്രീ ഷെയ്ഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ടോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാം ടിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ അതിനെ അതിൻ്റെ കൂടെ വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ എടുക്കുന്നു ഈ കളർ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അതും അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജുകൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടി കൂട്ടിയെടുക്കാം അത് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണോക്രോമാറ്റിക് ഒറ്റ കളർ അതായത് കൂടുതലും അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ
ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അണ്ട് ഇതും നമുക്ക് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കാണിച്ച അപ്പൊ ഇതിലേക്കായി കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മോണോക്രോമാറ്റിക് കളർ ഷെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കാണിച്ചു ഓക്കെ അത് രണ്ടും മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു പഠിച്ച കോംപ്ലിമെന്ററി കളേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ വീലിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളേഴ്സ് ആണ് മറ്റേ മോണോക്രോമാറ്റിക് കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ വീലിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ റെഡോ യെല്ലോയോ ഗ്രീനോ ഏതോ പക്ഷെ അതിന്റെ വേരിയേഷൻസ് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് കൂട്ടി കുറച്ച് കളേഴ്സ് യൂസ് അത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി അത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ മോണോക്രോമാറ്റിക് കളർ മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗിസ്റ്റ് കളർ അനലോഗ കളർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ വീലിലെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് അതായത് റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഇത് മൂന്ന് ചേരും അടുത്ത് ഇത് ചേരും ഇത് അടുത്ത് ഇത് ചേരും ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ശരിക്കും അനലോഗസ് കളർ അനലോഗസ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് കളർ വീലിലെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സിനെ അല്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പൊ അതെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് എടുത്ത ഒരു കളറാണത് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓക്കെ അപ്പം നിയറസ്റ്റ് കളർ വീലിലെ നിയറസ്റ്റ് കളേഴ്സിനെ എല്ലാം ചേരുന്ന കളേഴ്സ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കളേഴ്സിനെയാണ് ശരിക്കും അനലോഗസ് കളർ പറയും നമുക്ക് ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട നമുക്ക് മോണോക്രോമാറ്റിക് കളർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു തിയറി ഉണ്ട് ആ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അത് കോംപ്ലിമെന്ററി കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് രണ്ട് കളേഴ്സ് അത് ചേരുന്ന കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ബിഗിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇന്ന കളർ ചേരുവോ ഇന്ന കളർ ചേരത്തില്ലയോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട അനലോഗസ് കളർ കളർ യൂസ് ചെയ്തോളൂ അപ്പം അത് കളർ വീലിലെ തൊട്ടടുത്ത് അടുത്ത് വരുന്ന കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് ചേരുന്ന കളർ ആയിരിക്കും അതാണ് അതിന്റെ കളർ കളർ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാഡിക് കളേഴ്സ് ട്രയാഡിക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കളർ വീലിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ആ ട്രയാങ്കിൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നിടത്ത് മൂന്ന് പോയിന്റിൽ നോഡിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് ട്രയാഡിക് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ വരുന്നത് ഈ ഈ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് തിരിക്കാം തിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ വരും അടുത്ത പോയിന്റ് കൂടെ വരും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ട്രയാങ്കിളിൽ വരുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ നമുക്ക് തിരിക്കാമല്ലോ തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ആ മൂന്ന് നോഡുകൾ വരുന്ന കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യുക പിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ആ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെയ്ത ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അപ്പൊ പ്രയാടി കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് ഒരു കളർ വീലിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് നോക്കുക വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഉള്ള കളേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുക അത് കോമ്പിനേഷൻ കളറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലോ ലോഗോയിലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ട്രയാഡി കളർ മനസ്സിലായി അടുത്തത് ടെട്രാഡി കളർ അതും സിമ്പിളാണ് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ടെട്രാഡി കളറിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കളർ വീലിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിളൊക്കെ വരയ്ക്കും ആ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ കോർണറിൽ ചെന്ന് എവിടെ എവിടെയൊക്കെ മുട്ടുന്നുണ്ടോ ആ കളേഴ്സ് അല്ല ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും ടെട്രാഡി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കളർ വീല് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് രീതിയിലും വരയ്ക്കാം ഏത് ആംഗിളിലും വരയ്ക്കാം ഇപ്പൊ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരച്ചത് ഇപ്പൊ തിരിച്ചും ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കും അപ്പൊ തിരിച്ചു വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരും അതല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നാല് കോർണേഴ്സും എവിടെല്ലാം ചെന്ന് മുട്ടുന്നുണ്ടോ അവിടുത്തെ കളേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ പിക്കുക അത് ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷെ ടെട്രാഡി കളറിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ടെട്രാഡി കളർ കളർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ നിബന്ധനയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ എന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറിന് മെജോറിറ്റി കളേഴ്സ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 കളർ ഈ ഒരു കളർ കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അതിന് അതിനൊരു ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റ് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു
കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെ കളേഴ്സിനെ കോമ്പിനേഷൻ കളേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അത് വിഗ്നേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല കോംപ്ലിമെന്ററി കളേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കോംപ്ലിമെന്ററി കോംപ്ലിമെന്ററി കളേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ വെയിലിൽ രണ്ടെണ്ണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോണോക്രോമാറ്റിക് കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കളർ യൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സും ടോൺസും പ്രിൻറ്റും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനലോഗസ് കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ വീലിലെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് അടു കളർ വീലിലെ അടുത്തടുത്ത കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ട്രയാഡി കളേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കളർ വീലിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ എവിടൊക്കെ മുട്ടുന്നു ആ കളേഴ്സിനെ എല്ലാം കിട്ടുക അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാഡി കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ആ റെക്ടാങ്കിൾ വര വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സ് എവിടൊക്കെ മുട്ടുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള കളേഴ്സ് പിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കളറുകളെ കളർ ഷെയ്ഡ് യൂ കോമ്പിനേഷൻസ് കളർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കതിനകത്തൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്പുകൾ കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതായത് ഈ തിയറിക്ക് മേളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ടിപ്സ് ഫോർ ചൂസിങ് കളേഴ്സ് എപ്പോഴും അത് അതിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് കൂടെ കാണിക്കാം ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ബ്ലാക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ചുള്ള ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് അത് എപ്പോഴും കോമ്പിനേഷൻ കളേഴ്സ് ആയിരുന്നു ചൂസ് ഫ്രം നേച്ചർ അതായത് നമ്മൾ നേച്ചറിൻ്റെ പടങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അതിലെ കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോമ്പിനേഷൻ കളേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് നിങ്ങൾ നേച്ചറിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത് അതൊന്നും മനസ്സിലാവും ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നു തോന്നുന്നു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൾവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ് ആണ് അപ്പം അതായത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് റെഡ് ആൻഡ് ഗെയിൽ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പർപ്പിൾ പിങ്ക് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് തോന്നും ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ഗ്രേ ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് ഓറഞ്ച് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ അത് ബ്ലാക്ക് അല്ല അത് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മോണിറ്റിൽ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കളേഴ്സ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസ് ടിപ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ടിപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രേ കോമ്പിനേഷന് നേച്ചറിൻ്റെ കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ വരുന്നത് നേച്ചറിൽ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഷിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏതിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ എപ്പോഴും ചേരുന്ന കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതാണ് നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കളേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കളേഴ്സുകൾ നമ്മള് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴെ അപ്പം കളർ കോമ്പിനേഷൻസിന് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് തോന്നുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഈസിയസ്റ്റ് വേ ആണ് ഒരു ഈസിയസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വർക്കുകൾ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും കുറച്ച് വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തിയറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യം വരത്തില്ല നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ കളർ പ്രോബ്ലം നമ്മൾക്ക് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സമയമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായ കളർ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കിട്ടാൻ അത് നല്ലതായിരിക്കും ഒരു എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ഇത് കുറച്ച് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാളുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കളർ തിയറിയും കളർ വീലും